অপরাধী তাদের মধ্যে আমরা দুজন হয়ে যাব তখন মাত্র তারা দুইজন তবে তিনি জানেন আমার দিন আমার উত্তর শরীফ মানুষ নেমে আসবে মাত্র দুইজনই তো বলছেন যে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব তাহলে আরো অনেকে পাপি আছে তাহলে আমরা দুইজন পাপিদের অন্তর্ভুক্ত হব হে আমাদের প্রতিপালক আমরা ভ্রমণ করেছি নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি এইটা কি এইটা হল প্রত্যেক ক্ষতির ফলাফল লোক তাকে বহন করা লাগে তার আত্মাকে বহন করা লাগে যেদিন হাত আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে সেদিন তো আপনি অবাক হবেন হাত আমার বিরুদ্ধে কথা বলে তার মানে কষ্টটা তো আত্মা ভোগ করছে অথচ হাতও একটা অঙ্গ কিন্তু বিপক্ষে বলছে সব কষ্ট আত্মা ভোগ করে যার কারণেই বলছে যে নিজের প্রতি অন্যায় করেছি ওই অন্যায়ের ফল আমাকেই ভোগ করতে হবে এক থাপ্পড় দিয়ে মুসাল ইসলাম একটি লোককে হত্যা করলেন বলছেন রব্বি ইন্নি জামান্ত নফসি ফাক ফেরলি হে আমার প্রতি বলক আমি নিজের প্রতি অন্যায় করেছি তুমি আমাকে ক্ষমা কর মুসাল ইসলাম মরা পর্যন্ত বলতে থাকলেন আদব এবং হাওয়া এই কথা তারা মরা পর্যন্ত বলতে থাকলেন শেষ পর্যন্ত আদম বলেছিলেন তিনশো বছর ক্ষমা চাইলাম ক্ষমা হয়নি এই কথা একবারে নগদ মিথ্যে তিনশো বছর ক্ষমা চাইলাম ক্ষমা হয়নি ক্ষমা তো হলো না জান্নাতে থাকাকালীন দেখেছিলাম জান্নাতের গেটে লিখা আছে অবশ্যই মোহাম্মদ কোন উন্নত মানের ব্যক্তি হবে নইলে মোহাম্মদের নামটা আপনার সাথে কেন অতএব দীর্ঘদিন ক্ষমা চাওয়ার পরেও যখন হলো না তখন তার মাধ্যম দিয়ে একটু ক্ষমা চেয়ে দেখি হয় কি না তো বললাম তোমার সাথে যে যার নাম সেই মোহাম্মদের অসিদা দিয়ে ক্ষমা চাচ্ছি তখন আল্লাহ বলছেন আদম তুমি আজকে এমন এক লোকের মাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছ অসিদা ধরে যে আমি ক্ষমা না করে আর পারি না যাও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম একবারে নগদ মিথ্যে কারো অসিদা দিয়ে ক্ষমা চাওয়া যায় না ক্ষমা চাওয়া যায় নিজের কোন ভালো কাজকে সামনে রেখে আমার খুব দ্রুত যাওয়া ছিল কোটে যাচ্ছিলাম আমার সামনে একটা লোক হঠাৎ করে গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হলো আমি কোটের কাজ বাদ দিয়ে তাকে নিয়ে গেছি এতে হাসপাতালে আমি তার সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রাণ গুণের চেষ্টা চালিয়েছি যদি এই কাজটা তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করে থাকি তাহলে আজকে আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দাও তখন আল্লাহ বলবেন তুমি ঠিক বলেছ তোমার অসিলা ঠিক হয়েছে তোমাকে আমি আজকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম मजाक कर তো এইটা ভালো কাজ করেছি বলে আমি মনে করছি এটা যদি তোমার কাছে কবুল হয়ে থাকে তাহলে ওর অসিলে তুমি আজকে পাথরটা সরিয়ে দাও বলে দিলাম আমি আমার চাচা তো বোনের সাথে অন্যায় কাজ করার জন্য অদা করেছিলাম সে বলেছিল একশো কি স্বর্ণমুদ্রা ব্যবস্থা করতে পারলে তা আমি করব একশোটা স্বর্ণমুদ্রা তার হাতে দেওয়ার পরে যখন আমি অন্যায় বসলাম তখন সে বললে আব্দুল্লাহ ইত্যাকিল্লা হে আল্লাহর বান্ধা তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমি সে অন্যায় করিনি আজকে তুমি সেই কাজের বিনিময়ে পাথরটা সরিয়ে দাও আল্লাহ বলছেন ঠিক আছে দিলাম ভালো কাজকে অসিলে ধরা যায় আর জীবিত মানুষকে বলা যায় যে আমার জন্য দোয়া করেন ও মরে কবরে চলে গেছে ও নিজেই বাঁচে কি না ও আমার কি উপকার করতে পারে গোলাপ সাহের মাঝের তো আরো ওখানে কিছুই আছে কি না তাই বাকে জানে থাকেই বা হার হাড্ডি সেই বা কি করতে পারে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম কিছু করতে পারবেন না আপনার এক পয়সা উপকার করতে পারবেন না মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম কবর থেকে তবে বিচারের মাঠে আপনার পক্ষে তিনি সুপারিশ করলে কিছু হতে পারে বিচারের মাঠে আল্লাহর অনুমতিতে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার উন্মতের জন্য সুপারিশ করবেন যে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক অনেকে বিচারের মাঠে আপনার পক্ষে কথা বলবেন যেমন আপনার ছোট ছোট বাচ্চা যারা মারা গেছে তারা আপনার পক্ষে বিচারের মাঠে কথা বলবে 
যেমন আপনি কোরআন মাজিদ যদি তেলাওয়াত করেন তাহলে কোরআন মাজিদ বিচারের মাঠে আপনার পক্ষে কথা বলবে যেমন আপনি বৈধ পয়সা দিয়ে যদি হজ করেন তাহলে কালো পথর আপনার পক্ষে বিচারের মাঠে কথা বলবে যদি আপনি আঙ্গুলের তাসবি গণনা করেন তাহলে আঙ্গুলগুলি বিচারের মাঠে আপনার পক্ষে কথা বলবে বিচারের মাঠে আপনার পক্ষে কথা বলার আছে এখন আপনি কতদূর প্রস্তুত সেটা আপনার ব্যাপার সালাম দীর্ঘ পথ হেঁটে চলে গেলেন এলাকা থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন একটা লোককে হত্যা করার পরে তিনি কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না বাঁচার পথ কি হতে পারে তখন তিনি বলছেন রব্বিক ফির প্রতিপালক তুমি দয়া করো তুমি ক্ষমা করো তুমি যে বড় দয়াবান তুমি যে বড় ক্ষমাবান রব্বিক ফির রব্বিক ফির আসাহাবিক কাহা ছয়জন বা সাতজন আল্লাহ তাহলে আমরা খুব বড় অপরাধ করলাম তা আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিল
রাতে পাপ করো দিনে পাপ করো তোমরা তো চব্বিশ ঘন্টা পাপ করো আর আমি সব পাপ ক্ষমা করে দিই আমি সব পাপ ক্ষমা করে দিই क्षमा क्षमा दिन जरा पाप कर क्षमा निकटे तो करो मानस तुमरा दिन सत्तर बारे बस चौबीस घंटा कथा भेतरे चलमान कर मान जीवन चलमान कर मुखे रसुलना दोकान जिज्ञासा छात्री जमा 
দোকান থেকে টাকা না মারলে এত বড় মাছ কিনবে কি করে এটা হয় কি করে বলে আমি গরিব ঘরের মেয়ে লবণ ভাতে খুশি জীবনে কোনোদিন অন্যায় উপার্জন করে আমাকে খুশি করার চেষ্টা করবেন না বল হিসাব আমি লবণ ভাত খেয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করেই আপনার সংসার করতে আমি রাজি আছি আমি নিজেকে আপনার পায়ের নিচে বিলিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে আপনি বৈধ উপার্জন করবেন দুই টাকা হলেও অন্যায় উপার্জন করে আমাকে খুশি করার চেষ্টা করি না ভুল হিসাব এই কথা তার স্ত্রীকে বলতে হবে তাহলে বলতে হবে বুঝতে হবে যে এ হচ্ছে উত্তম স্ত্রী যার দামি সম্পদ যার আসল সসল বলেছেন আল্লাহ তোমাদের হক বুঝে আমার উপর তৌফিক দান কর আল্লাহ মুসাল্লি কোন মানুষ যখন তার পাপকে স্বীকার করে যে আমি পাপি নিজের পাপকে স্বীকার করে তারপরে তোবা করে তাহলে তার তোবাকে কবুল করেন বোখারি মুসলিম পাপকে স্বীকার করে তারপরে তোবা করে তখন আমরা তোবা কবুল করেন তো সেটা হচ্ছে সাইদুল ইস্তেক ভার ওখানে বলা আছে আমি আমার পাপকে স্বীকৃতি দিচ্ছি সাইদুল ইস্তেক ভারে ক্ষমা চাওয়ার সরদার সাইদুল ইস্তেক ভার ক্ষমা চাওয়ার জগতে সবচেয়ে ব্যতিক্রম ভিন্ন ধরনের দোয়া যার নাম সাইদুল ইস্তেক ভার সূচনা আল্লাহ রব্বি সম্ভবপর বহল রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যত অনুগ্রহ আমার উপরে দিয়েছ আমি সব স্বীকৃতি দিচ্ছি এইটা তোমার অনুগ্রহ এইটা তোমার অনুগ্রহ এইটা তোমার অনুগ্রহ দোকান পাট করে দিয়েছে এইটা তুমি অনেক দিয়েছ বাড়ি ঘর করে দিয়েছে এইটা তুমি অনেক দিয়েছ ব্যবসা বাণিজ্য করতে সুযোগ দিয়েছে এই যে তুমি অনেক দিয়েছ অবলাকা আমি আমার জামবি আমি আর পাপকে স্বীকৃতি দিচ্ছি যে হ্যাঁ আমি পাপি তাহলে তুমি আমাকে ক্ষমা করো যেহেতু আমি পাপের স্বীকৃতি দিচ্ছি তো ফাঁক ফেরলি তুমি আমাকে ক্ষমা করো লাইফ ফেরোজন বাইক দামতা আরো স্বীকৃতি দিচ্ছি তুমি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না কোন পীর অলিয়ের আউলে এই কাজ হবে না একমাত্র তুমি এই পাপ ক্ষমা করতে পারো এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি পাপ ফেরিলে তুমি আমাকে ক্ষমা করো ক্ষমা করো এ হলো সাইদুল ইস্তেক ভার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মানুষকে উদ্বোধ করার জন্য আরো বলেছেন এই দোয়া যদি মানুষ সকালে বলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ে মারা যায় সে জানাতে যাবে সন্ধ্যায় যদি বলে সকাল পর্যন্ত সময় মারা গেলে সে জানাতে যাবে তার নাম সাইদুল ইস্তেক ভার আমি বলেছি যুবকদেরকে মুখস্থ করতে হবে তিন ঘন্টায় এক দিনে চব্বিশ ঘন্টায় আর আপনাদেরকে সময় দিয়েছি সাত দিন সাত দিনের মধ্যে সাইদুল ইস্তেক ভার মুখস্থ করতেই হবে আপনি করতে পারত যে কোন পুরুষ নারী দাস দাসী পাপ করে করার পরে বলে রবি আজ নামতো হে আমার প্রতিপালক আমি পাপ করেছি তুমি আমাকে ক্ষমা করো তখন আল্লাহ তালা বলেন আলেমা আব্দি আমার দাস দাসী কি জানে আসলেই কি ও জানে জানালো রাব্বান তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন এক ধরনা হয় খেতে বেহি যিনি শাস্তি দিতে পারেন যিনি ক্ষমা করতে পারেন আসলেই কি ও জেনে শুনে বলছে যে আমাকে ক্ষমা করো যে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি তাকে শাস্তি দিতে পারি যদি জেনে শুনেই বলে তাহলে আমি আল্লাহ কাত গাফার তোলা আমি তাকে ক্ষমা করে দিই 
তারপর কিছুদিন থাকলো দিন যায় রাত্রি যাই আবার পাপ করে ফেললো বলছে রব্বি আজ নামতো জাম্বি ফাঁক ফেরলি হে আমার প্রতিপালক আবার আমি পাপ করেছি তুমি আমাকে ক্ষমা করো তখন আল্লাহ তালা বলেন আর এম আব্দি আমার দাস দাসে কি জানে আল্লাহর আব্বান তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন এক গুরুপ দাম এক গুরুপি যিনি ক্ষমা করতে পারেন যিনি শাস্তি দিতে পারেন ও যদি জেনে শুনে আমাকে এই কথা বলে কাত গাফর তোলা হবে তাকে ক্ষমা করে দিলাম দিন যায় রাত্রি যায় আবার পাপ করল পাপ করার পরে বলছে রব্বি আজ না তো জামি পাপ করিনি হ্যাঁ আমার প্রতিপালক আমি পাপ করেছি আমাকে ক্ষমা করো তখন আল্লাহ তারা বলেন সিনি জানে যার তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন যিনি শাস্তি দিতে পারেন যিনি ক্ষমা করতে পারেন এইটা জেনে যদি বলে যতবার এরকম করবে আমি ততবার ক্ষমা করবো আমি ক্ষমা করার জন্য প্রতিজ্ঞমান রয়েছে তবে সে আমাকে স্বীকৃতি দিবে যে আমি পাপ করেছি আমার ভুল হয়েছে এই স্বীকৃতি দেওয়াকে বলতে হবে আমি তো ক্ষমা করার জন্য প্রতিজ্ঞমান আমার ইবনে আল্লাহ তালাম বলেন রসুল সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন যে মাইয়াকুল যে ব্যক্তি বলবে আমি সে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আল্লাহ তিনি হচ্ছেন চিরঞ্জীবী চিরস্থায়ী তিনি আগেও ছিলেন এখনো আছেন চিরদিন থাকবেন তিনি তিনি হচ্ছেন চিরস্থায়ী চিরঞ্জীবী অত মিলেই হে আমি তার কাছে ফিরে যেতে চাই আমি তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষে চাই এই বলে যদি কেউ তোবা করে এই তোটি যদি কেউ পড়ে গাফর আল্লাহ বাহু আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন আর গাফর বাহু আল্লাহ তার সব পাপকে ক্ষমা করে দিবেন ওয়াইন ভাররা দিলে চা হবে যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে গেল যেসব পাপ মহাপাপ তার একটি মহাপাপ হলো যোদ্ধা যদি যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে যায় মরে যাবে কিন্তু পালিয়ে যেতে পারবে না এটা হলো ইসলামী বিধান যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে গেলে সে মহাপাপি এইরকম পাপিও যদি এই দোয়া পড়ে আমি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেব আস্তাধি <laughs> পক্ষ থেকে রয়েছে যা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে আল্লাহর দয়া রহমত অনেক বেশি আপনি তার দয়া রহমত ভোগ করার প্রাণপণে চেষ্টা করুন আমি এক সময় বলছিলাম মনে আছে যে কোরআন মাজিদে মৌলিক তিনটি আলোচনা রয়েছে তার একটি আলোচনা হচ্ছে আমি ক্ষমতাশীল আমার অনেক ক্ষমতা কে পরিচালনা করতে পারে আকাশকে আমি পারি কে সৃষ্টি করেছে জমি আমি করেছি কে পারে কে পারে সূর্য চালাতে কে পারে চন্দ্র চালাতে আমি পারি সূর্য চালাতে চন্দ্র পলাপ চালাতে কে রাত নিয়ে আসে কে দিন নিয়ে আসে কে পারে রাত আনতে কে পারে দিন আনতে আমি পারি শুধু খালি ক্ষমতার ক্ষমতা ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে তিনি আকাশ জমিন চন্দ্র সূর্য রাত দিন দেখিয়েছেন ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন আমি অতীতের বৃত্তশালী ক্ষমতাশালী শক্তিশালীদের দ্বংস করে দিয়েছি কেউ আমার বিচার করতে পারেনি আজ সম নমরুদ রাউন আমি ধ্বংস করে দিয়েছি কেউ আমার বিচার করতে পারেনি আমি পারি আমি অতীতের ইতিহাস দেখাচ্ছি তুমি যদি অন্যায় করো তোমাকে ধ্বংস করে দেব কেউ রক্ষা করতে পারবে না মনে রেখ ক্ষমতা দেখিয়েছেন আর মধ্যে দেখিয়েছেন আমি রহমান আমি রাহি আমি গাফা আমি গাফর আমি রফ আমি অধ আমার অনেক ভালোবাসা তোমার সাথে আমার অনেক প্রেম প্রীতি ভালোবাসা আমি তোমাকে ক্ষমার জন্য প্রতিক্ষমন রয়েছি কথায় কথায় রহমান কথায় কথায় রাহিম কোরআন মাঝিদের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে রহমান পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে রাহিম পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে গাফা পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে গাফু 
মানুষ খানে আমি আল্লাহ তাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি সারা পৃথিবীর যে জন্তু কীট পতঙ্গ পদার্থ জড় পদার্থ যার প্রাণ রয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষজন সারা পৃথিবীর মর প্রাণী সারা পৃথিবীর জিন সবাই যদি একসাথে আমার কাছে চায় আর নিজ নিজ প্রয়োজন চায় কেউ চাচ্ছে ঢাকা শহরে একটি বাড়ি কেউ চাচ্ছে একটা ভ্যান কেউ চাচ্ছে পল্লী অঞ্চলে দশ বিঘে জমি যে যা চাচ্ছে যে ইনসান সবাই যদি একসাথে চাই সবাকে যদি আমি একসাথে দিয়ে দিই তাহলে আমার কাছে যা আছে তার থেকে কমবে না অতটুকু একটি পাখি সাগরে ঠোক মারল তারপর ঠোঁটটা উঠালো তার ঠোঁটে যতটুকু পানি লেগেছে সাগর থেকে ততটুকু কমেছে সাগর থেকে তার ঠোঁটে পানি লেগে যতটুকু কমেছে আমার কাছে যা আছে সবাকে সব দিয়ে দিলে ততটুকু কমবে না আমি আপনাকে কি দিয়ে বুঝাই তার কাছে কত আছে কেউ যে চায় নেন তাকে যে কেউ বলে না যে আস্তাক ধরল বা তবে দেই হ্যাঁ কিছু বলে না দের গাছ সালাত আদায় করে যা আমাকে একটা বাড়ি ঢাকাতে করে দাও না তো বলতে হবে আগে খালি সন্তরে ক্ষমা চাইতে হবে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কার আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়া আব্দি মাতা ওয়াউতনি ওরা চাউতনি হে আমার দাস দাসি তুমি আমাকে যেভাবে ডাকো যেভাবে আশা করো আমি সেভাবে সাড়া দিব সেভাবে দিয়ে দিব মা দাওয়াও তুমি করা যাও তানি হে আদম সন্তান আদমের ছেলে মেয়ে শোনো আমার দাস দাসি শোনো তুমি যেভাবে আমাকে ডাকো আমি সেভাবে সাড়া দেব যেভাবে আশা রাখো সেভাবে পূর্ণ করব যেভাবে আশা রাখো সেভাবে পূর্ণ করব মা কারণ এ ব্যাপারে আমার কাছে কোনো তোমার পাপ যদি বেশি হতে হতে আকাশে লেগে যাই আদমের ছেলে মেয়ে শোনো তোমাদের পাপ যদি বেশি হতে হতে আকাশে লেগে যাই ফাস্তানি তারপরে যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও যেভাবে বলবে আমি সেভাবে আছি যেভাবে আশা করো আমি সেভাবে আছি তোমার পাপ বেশি আকাশে লেগে যা বিচারের মাঠে আল্লাহ তারা বলবেন এতক্ষণ দুনিয়াতে হলো একই হাদিসে দুই বাক্য পৃথিবীতে আর এক বাক্য বিচারের মাঠে বিচারের মাঠে আল্লাহ তারা মানুষের সামনে এসে বলবেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জিন একাত্রিত মাঠে উপস্থিত আল্লাহ তালা বলবেন क्षमा তোমার পাপ যত আমার ক্ষমা তত তোমার পাপ যত আমার ক্ষমা তত তোমার যেই পরিমাণ পাপ আমার সেই পরিমাণ ক্ষমা তোমার যেই পরিমাণ পাপ আমার সেই পরিমাণ ক্ষমা যদি সেরেক না থাকে খুব সাবধান বাংলাদেশ এমন একটি জায়গা যেখানে বিপদ সীমার উপর দেশের চলে বেদাত চলে আহাল হাদিস মানুষ হাজারও বেদাত করে আমি বলছি তারপরে আপনার বাড়িতে দাওয়াত হয় তাই না করুণ মসজিদের আপনার বাড়িতে ছেলে পড়ে যে আপনাকে আমি খুব ভালো করে চিনি মনে কিছু নিয়ে না আপনার সাথে আমার আন্তরিকতার অভাব নেই তবে পথ থেকে আপনাকে ফিরে আসতে হবে কথা জরুরি আজও আপনার বাড়িতে ছবি মূর্তি বহাল আছে আপনার স্ত্রীর অভিযোগে যে ওতুল কাঁকড়া সাজিয়ে রেখেছে পুরুষ তার ক্ষমতা দেখাবেন চুপ থাকার নাম পুরুষ নয় যা স্ত্রী বলছে তাই মেনে দিতে তার নাম পুরুষ নয় আমি স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করতে বলেছি কথা ঠিক তবে স্ত্রীর সঙ্গে যে কাঁকড়া সাজাবে তখন আপনি চুপ এ কথা ঠিক নয় সম্মানিত মুসলিম মুসল্লি 
সকল তিনি ভাই বোনকে খুদবার শেষের অংশে এসে আল্লাহর অনেক দয়া অনেক রহমত এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করো তো দিন রাত ক্ষমা চাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আবু বলেন রাসুল সাল্লাহ সালাম রাতের তিন ভাগের দুই ভাগ পার হয়ে গেলে সপ্তম আকাশ থেকে প্রথম আকাশে নেমে এসে বলেন মেয়ে ধনী ফস্ত জীব আমার হোক কে আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সারা দিব প্রত্যেকটা মানুষের কমবেশ পাপ রয়েছে আর প্রত্যেকটা মানুষ আমার কাছে কিছু রহমতের আশাধারী কাজে রহমতের আশা করো তো আল্লাহর দয়া আশা করো তো রাতে দূরে কাজ সলা তাদায় করে তার রহমত লুটে নেওয়া জন্য আর পাপের ক্ষমা ভিক্ষা যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পুনরাবৃত্তি করে বলছি ওই সময় আপনি বলতে শিখুন সব সময় আপনি বলতে শিখুন এগুলি ব্যবহার করুন সম্মানিত মাসুদের মুসল্লি আমি সাধারণত বলে থাকি আপনি কষ্ট নিয়েন না আমিও একজন সদস্য আপনি একজন সদস্য মরবে অনুরোধ জানাই মাঝে মধ্যে একটু জামিয়া সালাফের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ তুমি জামিয়া সালাফেকে কবুল কর আর সকল দিন ভাই বোনকে জামিয়া সালাফের মুখপাত্র পত্রিকা মাসিক আলী দেশাম আজকে বলছি আজকে নেবেন এ কথা নয় প্রতি মাসে নেবেন যারা এখানে দায়িত্ব পালন করছে যেমন রুবেল এই মসজিদের দায়িত্ব পালন করে তাকে বলবেন আমার নামে একটা পত্রিকা তুমি দিবা পঞ্চাশটা প্রশ্ন উত্তর আছে সেগুলি পড়বেন আমি খুশি হব মধ্যে নেগি পাবেন প্রতিষ্ঠান সফল হবে আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মান করো আমরা যারা অসুস্থ তুমি তাদের আরোগ্য দান করো আমরা যারা বেঁচে আছি তুমি তাদেরকে তোমার আসলে পদ্ধতি অনুযায়ী